Actually, polycystic ovarian syndrome yes. is a group of uh, signs. Eh. It would include um, irregularity in the menses. Sometimes nga nawawala pa yung menses for six months or even a year. Mm -hmm. And then, um, minsan, uh, because sa sobrang hormonal imbalance ng polycystic, when you say polycystic pala, yung ovaries in itself, maraming uh, cysts or follicles uh, in the periphery of the ovary. Mm -hmm. When I say periphery, sa, nasa tabi. outside uh -huh. ng ovary. So it's like, ang alam natin sa babae, we're supposed to ovulate or nangingitlog tayo uh, uh -huh. once okay. a month. Uh, pag hindi ito nangyari, ang, nangyaya, ang problema is hindi ka dadatnan or pag dinatnan ka, hindi tama sa buwan. Mm -hmm. delayed. So, delayed. delayed ka. Hindi ka once a month. Minsan, biglang two months or next time, pag tinignan mo pa, magiging three okay. months or six months long. Tapos, other than that, pag sinabi mong syndrome, may iba pang happening. Minsan, dok, makikita namin acne, pimples, Pimple. hindi lang sa muka, hanggang katawan, hanggang likod, hanggang okay. lieg, hanggang chest. So, other than that, iba pa. May tinatawag kami na nag increase yung androgen hormone, which in fact will show dun sa mga paglabas ng mga pimples. Kaya minsan yung mga derma, pag hindi mm. nila matreat ang mga pasyente nila, pinapapunta sa OB kasi nga mukhang by hormonal imbalance. Pan Another one yes. that I should add pala, dok, hirsutism. The okay. growth of excess hair, uh, hair uh, in the face and also minsan sabi nila, doktora, bakit panay-panay na ako? Sobrang madalas ko na magpawax. Or minsan, okay. minsan tatawin namin, ang linis-linis niya. Hmm. Sa sabi ko, wala ka ba napapansin na hirsutism, yung pagkapal nga ng hair? Kasi daw, papawax siya. O hindi ba mas madalas ka nagpapawax? Minsan kasi very hmm. uso na ngayon ang waxing. So, doktora, kay pa natin malalaman na merong itong uh, polycystic ovarian syndrome and hmm. uh, anong gamutan dito? Uh, with regard to po, uh, the PCOS kasi, because it's a syndrome, marami kayong titingnan and most likely baka ipatest din ng blood to check yung ibang hormones. Uh, but kung kunyari, kung simple lang na gagawin, uh -oh. ultrasound. ultrasound. Doon, kita mo na talaga yung mga, ano, pag greater than 12 uh, immature follicles ang nakita, polycystic na yan. Anong gamutan? Ang gamutan usually, ang tanong namin do, kunyari, let's say management, mm -hmm. ang tanungan namin, gusto bang magbuntis o hindi? Mm -hmm. Usually, pag hindi, mga teenager or early 20s, wala pang balak, then we usually give the pill, the contraceptive pill. Iba minsan ang thinking ng tao pag nabigyan ng pill, ay, may nangyayari sa kanila or whatever. Or minsan kailangan namin kausapin talaga yung parents na ito yung best way and least cost. Kaya kami nagbibigay lang ng contraceptive pill. Kasi nga, as I said kanina, nare-regulate yung hormonal content kasi mabababa lang yung hormonal content ng pill compared sa normal na katawan. Pag gusto naman ni pasyente na magbuntis, Bundi. nagbibigay kami doc ng ovulatory medicine. Tapos sinat, uh, clomiphene citrate. Um, and then there's another medicine, but most often than not, mga infertility doctor may mga bagong binibigay, bago ngayon. And then we give na uh, progesterone para maayos niya yung menses niya na alam mo, pag nangitlog, bandang middle of the cycle, magpapa-ultrasound kami. Uy, nangingitlog. Tapos sasabihin tuloy namin ng mga pasyente kung pwede na silang mag-contact or hindi pa.